Boa tarde a todos. Peço primeiro secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Adalton Souza, Alfredo Marins, Aline Pereira, Delson Franco, Felipe Carvalho, Gilmar Cordeiro, Derlan Rodrigues, Leandro Ferreira, Leonardo Oliveira, Márcia Matos, Miller Abreu, Sérgio Gonçalves, Valdemir Gomes. Após a chamada feita, vendo o número legal, declaro aberta essa sessão. Peço para a secretária que faça a leitura de um trecho bíblico. Fiquemos de pé. Mateus, capítulo 9, versículo 13, disse Jesus, eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do trecho da lei orgânica municipal. Lei Orgânica Municipal, artigo 95. O prefeito poderá delegar, por decreto, suas atribuições de natureza administrativa. Parágrafo e único. O prefeito poderá, a qualquer momento, segundo o critério destinatário, seu avocar a si a competência delegada. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Peço licença para tirar a máscara. Aos sete dias do mês de junho do, do ano de 2021, nesta cidade de Tanguá, estado do Rio de Janeiro, às 17 horas e 20 minutos, sob presidência da vereadora Aline de Sapereira, após chamada feita pelo primeiro secretário, havendo o um número legal, declarada aberta a reunião. Compareceram os senhores vereadores Aline Pereira, Dalton Souza, Alfredo Marins, Delson Franco, Felipe Carvalho, Gilmar Cordeiro, Leandro Ferreira, Leonardo Oliveira, Márcia Matos, Derlan Rodrigues, Sérgio, Sérgio Aguiar e Valdemir Gomes. E não compareceu o vereador Miller Souza. A seguir, o primeiro secretário lê um trecho bíblico em Mateus, capítulo 24, versículo 24. E o segundo secretário, o artigo 58º da Lei Orgânica Municipal. E da ata da reunião anterior, posta sob discussão e votação, aprovada por unanimidade. Do expediente, constou o seguinte. Projeto de lei do vereador Leonardo Oliveira, que fica estabelecido o dia solidário do vereador na Câmara Municipal de Tanguá. Projeto de lei da vereadora Márcia Matos, que inclui no calendário oficial do município o mês de agosto lilás, com o objetivo de conscientizar a população sobre violência doméstica e suas espécies. Assegura os professores e funcionários da rede municipal de ensino, merenda escolar. Projeto de lei de autoria da vereadora Aline Pereira, que institui o programa Abraça uma Escola no âmbito do município de Tanguá. E requerimento ao prefeito municipal, indicando a elaboração de um plano... Perdão, em requerimento do prefeito municipal, requerendo relação dos fundos municipais ativos e inativos e ainda a indicação do, ao prefeito indicando a elaboração de um plano municipal de segurança. Indicando a adesão das escolas públicas municipais ao programa Aprender Valor. Requerimento do vereador Delson ao prefeito, solicitando informações sobre o processo número 751 de 2020, referente à contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas. E informações precisas sobre a quantidade de cestas que foram enviadas para cada CRAS, realizada a distribuição, planilha das quantidades distribuídas, nome dos beneficiários, endereço e contato desses que receberam as cestas. E, e os bairros que foram contemplados com a distribuição. Distribuição. Todas essas informações devem ser remetidas a essa casa através de planilha e documentos comprobatórios. Indicação do vereador Alfredo Marins ao prefeito, indicando reparo de buraco de esgoto na rua Dulce Lopes Garcia, em frente à quadra 26, lote 8, casa 1. Indicando o estudo de, vi de viabilidade possível da possível instalação de banheiro público no centro da cidade. Indicação do vereador Felipe Carvalho ao prefeito, indicando 
entendimento junto à concessionária Autopista Fluminense, a fim de que providencie a continuidade da extensão da pista de rolamento e acesso à BR-101 no trecho do CIEP até o posto, o antigo posto JR. Não, o antigo posto Garopo, JR. Já que faz parte da previsão contratual da empresa, para que o secretário municipal de obra providencie a continuidade da execução dos serviços de instalação em manilhas na rua da Dega até a linha do trem. Requerimento do vereador Leandro Machado Ferreira ao prefeito, requerendo informações sobre o processo seletivo da SEMAST, solicitando que informe no, os nomes de todos os inscritos, currículos entregues, curso, se houver, as respectivas pontuações e como foi selecionado cada um, requerendo informações referente a Jari, se está funcionando e, se caso não esteja, por qual motivo. Indicação ao prefeito, indicando que seja aumentado quebra-mola na rua Jobel José Cardoso, em frente ao restaurante do senhor Flávio. Indicações do vereador Leonardo Oliveira, indicando que coloque uma maca regulável no centro de especialidade, indicando que haja um novo convênio da prefeitura com o um curral particular, ou que seja posta em execução a lei municipal número 755 de novembro de 2010. Indicação do vereador Sérgio Aguiar, o prefeito, objetivando através da Secretaria de Meio Ambiente as seguintes providências. Poda, limpeza e recolher entulho na rua Hermínia Nunes Simões, no bairro do Pinhão, Rua Arena Vaz de Abreu, no Pinhão, e Rua Joaquim Maia, próximo ao Largo da Quadra, bairro do Pinhão, Vila Santo Antônio. Na Rua Amarins, no Pinhão, no bairro Santo Antônio também. Indicações do vereador Valdemir, ou Valdemir Gomes ao prefeito municipal, indicando o alargamento da travessia de pedestre no semáforo na Rua Manuel, João, Manuel de Macedo, no centro, em frente à padaria indicando a implantação de uma quadra de tênis no município. Não havendo mais inscritos, no tema livre, passou a ordem do dia, em segunda discussão, projeto de lei do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotação ao orçamento geral do município, no valor de R$ 68.500. Em votação, aprovada por unanimidade. Autoriza ao Poder Executivo incluir receita, programa de trabalho e elemento de despesa, bem como abrir crédito adicional especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e Lazer, nos valores de R$ 500 mil, R$ 329.806,50, R$ 250 centavos, R$ 259 mil e R$ 271 mil, R$ 715,98. R$ 343.701,19.937,56. Em votação, aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, o projeto de lei do vereador Alfredo Marins e Márcia Matos, que institui o de Municipal de Prevenção e Combate à Rancenise. Em votação, aprovada por unanimidade. Em primeira discussão, o projeto de lei do Poder Executivo Municipal, que cria elemento de despesa, Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotação ao Orçamento Geral do Município no valor de R$ 60 mil, reais, em favor da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento. Em votação, aprovada por unanimidade. Posta em discussão todas as proposições apresentadas no primeiro expediente, aprovada por unanimidade. E não havendo mais inscritos, na explicação pessoal, a presidente Aline Pereira agradece a compreensão dos vereadores e a concordância para fazer uma sessão mais curta, apenas para aprovação da pauta e assim prestar uma homenagem à família do ex-vereador Evandro Manhães, que veio a falecer na manhã do, deste dia. Encerrada a reunião, marcada próxima para o dia 10 de junho, às 17 horas, para constar lavrada a presente ata, a qual vacinada da forma da lei, Câmara Municipal de Tangual, os sete dias do mês de junho do ano de 2021. Em discussão, ato da sessão anterior, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Peço à primeira secretária que faça a leitura do nosso expediente. do gabinete do prefeito, o ofício que cria elemento de despesa e autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotação ao orçamento geral do município no valor de R$ 610.477,14 em favor da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Cria elemento de despesa 
e autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro ao orçamento geral do município no valor de R$ 235.705,39 em favor da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Autoriza o Executivo a abrir crédito adicional por superávit no valor de R$ 274.891,21, em favor da Secretaria Municipal de Educação. Projeto de lei que dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Desporto, Lazer e Melhoridade. Resposta ao vereador Leandro Ferreira referente à locação de imóveis para depósito de mercadorias e recolhimento de veículos abandonados. Resposta ao vereador Leonardo Oliveira, que se faça um reservatório para armazenar água, que vaza da Biquinha, no bairro do Minérios. Resposta à vereadora Aline, sobre a reativação da estação de tratamento de água e esgoto. Também da vereadora, sobre a elaboração de projeto de lei instituindo com auxílio emergencial os catadores de materiais recicláveis. Também da, para a vereadora, a realização de campanha para fomentar o registro e o licenciamento de veículos no município de Tanguá. Vereadora Adalto, revitalização do Horto Municipal. Vereador Sérgio Aguiar, colocar sobre colocar dois braços de iluminação pública na rua da Tulip, da, das Tulipas, lote 18, quadra 22. Também do vereador Sérgio, sobre o condomínio industrial na cidade. Também do vereador, sobre patrolagem roçada e limpeza nas estradas P, U, V e S, no bairro do Pinhão. Vereador Leonardo, que se tape buracos e bueiro na avenida do contorno, lote 4, co, lote 4 quadra 20, bandeirante. Vereador Delson, sobre a retirada de entulho na Rua 22, esquina com a Rua 16. Vereador Sérgio, sobre poda e retirada de entulho na Rua Hermínia Nunes Simões. Leonardo, que seja colocada a boca de lobo em frente à entrada do campo, na Avenida Dulce Lopes Garcia. Vereador Delson, que encaminhe todos os pagamentos efetuados desde 1 de janeiro de 2021 até a presente data. Também do vereador que encaminha essa cópia, a essa casa, cópia do inteiro teor do processo e o respectivo contrato número 3 de 2010, em favor da Magitec Locação. Vereador Adalto solicita que todos os veículos e maquinários, e maquinários oficiais, não oficiais do governo, sejam devidamente adesivados e padronizados. Vereador Leonardo, sobre a construção de uma academia ao ar livre, atrás do posto de saúde do Pinhão. Também do vereador, sobre a construção de praças na Alameda 1 e 2, na Vila Corte. Vereador Delson, sobre o patrolamento na Rua dos Plácidos, em Lagoa Verde. Dos vereadores Leonardo Oliveira e Aline Pereira, sobre a limpeza e roçada e tapa-buracos na Rua Zuquerina Rios, próximo à padaria e lanchonete Que Delícia, na Vila Corte. Vereador Leonardo, indicando a construção de praças como o Campo Society, no, no bairro dos Min, do Minérios e Mangueirinhas. Também do vereador, a tomada de providência legais junto do departamento competente para a construção de uma praça no bairro de Duques. Proposições dos gabinetes dos vereadores. Vereador Miller, projeto de lei faz cumprir no âmbito do nosso município o que preceptua a lei número 11.888, com comenante a assistência técnica pública gratuita às famílias de baixa renda em suas ações de regularização fundiária e da outras providências. Também do vereador. Expediente indicando sobre a necessidade da contratação de um médico nefrologista. 
Desde já sabemos que o Poder Executivo Municipal, de forma louvável, através do nosso Secretário Municipal de Saúde, vem mobilizando nesse sentido, onde a Lei 1.229, de 2021, que prevê sobre as contratações de alguns médicos especialistas, visa recompor o nosso quadro médico para melhor atendimento dos nossos munícipes. O nefrologista é uma especialidade médica dedicada ao diagnóstico e tratamento clínico das doenças do sistema urinário, principalmente relacionada ao, ao rim. Entendemos também que é uma especialidade médica muito difícil para a contratação e muitas das vezes tão somente recorrem a uma outra especialidade, que é um urologista que cuida de outro problema de saúde. Com o apoio do Poder Legislativo Tanguaense, solicitamos ao Poder Executivo que tome conhecimento e inclua essa contratação no planejamento dos anos... 2021-2024, certo da vossa atenção, eleva os meus votos de estima e consideração. Também do vereador, indicando que sejam realizados estudos para implantação de centro de hemodiálise no município. O vereador que subscreve, sugere medidas de interesse público, logo de acordo com as regras regimentais, apresenta o presente indicação que visa trazer maior humanização e conforto no tratamento dos moradores do nosso município que necessitam de hemodiálise. Do vereador Leonardo, tomada de providências legais junto ao departamento competente para a construção de uma praça no bairro do Bandeirante 1, no, terreno, no próprio terreno da quadra poliesportiva. Através do nosso gabinete itinerante, foi sugerido por um morador a construção de uma praça no bairro, lugar este que só possui uma quadra poliesportiva, visando o bem-estar de nossas crianças, jovens e idosos. Seria de bom grado que uma área, t... uma área tivesse uma praça com bancos e alguns brinquedos, além de trazer um ponto de lazer para a nossa população e irá urbanizar o local. Também do vereador, a Secretaria de Obras, que faça a manutenção da quadra poliesportiva no Bandeirante 1, que seja colocado um portão na mesma. A quadra poliesportiva... Está necessitando de uma manutenção, tanto nas telas, lâmpadas e no portão. A gestão anterior precisou fazer um reparo nas lâmpadas no e o caminhão teve que entrar na quadra. Com isso, o portão foi retirado. Não colocaram de volta. Pensando no bem-estar da nossa população, seria de bom grado a realização desse serviço. Também do, vere do vereador Leonardo que seja confeccionada uma tampa de caixa de água fluvial na esquina da rua Manoel João Gonçalves com a rua Mangueiras, em frente à esquina da Clínica Ego. Andando pelas ruas da cidade, me deparei com a tampa da caixa de água quebrada e, consequentemente, a caixa se encontra aberta, onde a mesma ser, está sendo sinalizada com galho seco. O que nos preocupa é o tráfego de adultos e crianças nesse local, então, tendo como objetivo bem-estar e segurança da nossa população, seria de bom grado a realização desse serviço, além de ser uma das portas de entrada do nosso município. Do meu gabinete, indicando a avaliação de drenagem na Rua 65, no Bandeirante 2. A revirida rua faz um grande acúmulo de água no período chuvoso e muitas vezes essa água retorna para as residências, causando um transtorno quando, em alguns casos, atinge o interior dessas casas. Solicito que a Defesa Civil, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, avalie com a máxima urgência, pois os moradores sofrem a tempo com essa questão. Aproveito para indicar a limpeza da rua que se encontra com o acúmulo de mato. Na certeza do atendimento, desde já agradecemos. Vereador Felipe. Do vereador Alfredo, projeto de lei que determina no âmbito do município de Tanguá sobre a fixação de cartaz informativo com contatos do Conselho Tutelar e Delegacia Especializada em Crimes contra Crianças, Adolescentes e Adolescentes, no, no que especifica. Também do vereador, projeto de lei que dispõe sobre a criação no âmbito, sobre a criação do relatório. Mulher no âmbito do município de Tanguá e da outras providências. Do vereador Alfredo, indicando troca de braço de luz e lâmpada na rua 52, em frente à creche, no Bandeirante 1. Munícipes da região procuraram esse vereador solicitando a troca de braço de luz e lâmpada que caíram após a queda de um transformador. Funcionários da Enel substituíram o transformador em questão, porém não realizaram a troca do, do braço e a lâmpada no poste. Também do vereador Alfredo, moção de aplauso ao ilustre Luciano Iude. Eu não sei falar esse nome, não, Alfredo. 
Masha Ozawa. O objetivo desse vereador é encaminhar e ilustre Luciano Yudi Ozawa, Ozawa por desempenhar de forma magistral sua função de gerente na Lançonete Japão. Um atendimento de melhor qualidade, atuando com simpatia, cuidado e dedicação do seu espaço de trabalho e seus clientes. Essa moção se faz meritória e apropriada por tudo que o competente profissional tem feito via sua importante missão como gerente do estabelecimento do meu gabinete, indicando a reativação da banda marcial municipal. Indico a volta da banda marcial municipal, do município de Tanguá. No passado, bandas marciais fizeram sucesso em apresentações de eventos em muitos municípios. Com o passar do tempo, essa tradição foi sendo esquecida. Para reviver esses anos, indicamos o retorno da banda marcial para se apresentar em desfiles, parados, militares, festas, enfim, proporcionando aos municípios um verdadeiro show de civismo. É necessário enfatizar que, além de rememorar o passado, a atividade musical é de grande importância para o desenvolvimento moral e social do ser humano. Em datas solenes, a população pode perceber a importância das bandas marciais quando outros municípios se apresentam na nossa cidade. É, sem dúvida, um espetáculo à parte. Deste modo, indico que o Executivo empenhe seus esforços para a reativação da banda marcial no nosso município. Também do meu gabinete, indicando o curso de capacitação sobre o autismo. Tendo em vista a urgência de esclarecimento sobre o autismo, principalmente aos nossos professores, faço indicação em questão e solicito ao ilustríssimo secretário de educação que faça o levantamento nas unidades de ensino dos professores interessados ao curso. Nesse primeiro momento são inscritos professores que já têm aluno com espectro autismo. Nossas inscrições, novas inscrições podem acontecer após o atendimento desses professores. O curso será ministrado por Berenice Piana, criadora da Lei Federal número 12.764 de 2012, que institui proteção dos direitos da pessoa com transtorno espectro autista. O curso será certificado contendo carga horária. Também do meu gabinete, indicando limpeza e roçagem na escola de Tomás K. O pedido visa atender a necessidade de limpeza com urgência em torno da escola, tendo em vista a grande quantidade de mato, podendo tornar criador de insetos e animais peçonhentos. Gabinete do vereador Derlan. A pres... Vem solicitar a presidente da Câmara de Tanguá que encaminhe o seguinte requerimento ao prefeito, dentro do prazo legal, encaminhe as seguintes informações. Cópia de todos os procedimentos licitatórios, incluindo dispensa, convite, pregão, adesão, inexigibilidade, tomada de preço, incluindo os processos do Covid no período de 1 de janeiro de 2021 até a presente data. Cópia dos contratos vigentes, seja do governo anterior ou, dos, ou novos contratos, incluindo aditivos, seja pessoa física ou jurídica, no período de 1 de janeiro de 2021 até a presente data. Requer taxativamente que não que não será aceito como resposta que está no site e que seja lançado no portal da transparência os referidos processos, que envie o link da ca... de cada arquivo, pois atualmente só constam alguns processos de Covid, podendo ser enviado também em forma digital. Trata-se o requerimento de simples dever constitucional de fiscalizador, o executivo, que é o fiscaliza... fiscalizado pelo TCE, Ministério Público, e também deve ser sua transparência mais eficaz. A transparência pública não é a favor do gestor, mas sim uma, obriga... uma obrigação de lei, que deve ser publicada no site da casa, atualizado diariamente, para que qualquer munícipe possa questionar qualquer gasto com dinheiro público. No gabinete do vereador Valdemir Gomes, indicando limpeza e manutenção na rede de esgoto na rua Presidente Costa e Silva, em frente ao INSS. A presente proposição tem por objetivo solicitar limpeza e manutenção da rede de esgoto no local supracitado, devido ao entupimento do mesmo, a risco de retorno de esgoto para as residências, trazendo transtorno para os moradores. Também do gabinete do vereador Valdemir, de, moção de aplauso ao senhor Charles Abreu. A presente moção tem por objetivo prestar homenagem ao ilustríssimo Charles Abreu, diretor-geral de obras, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à população do município. Um homem honrado, trabalhador, incansável, que com muito empenho tem desenvolvido excelente trabalho. Também do vereador, moção de aplauso ao, Fernan, ao ilustríssimo senhor Fernando Pedelcani. A presente moção tem por objetivo prestar homenagem ao ilustríssimo senhor Fernando Pedrocani, secretário de Obras e Serviço Público, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à nossa à população do município. Sempre com muita dedicação e empenho, devolve 
desenvolve seu trabalho em frente à Secretaria de Obras, buscando o melhor para atender os nossos cidadãos. As obras de um município são de grande importância, pois trazem mais qualidade de vida para a nossa população. Com o seu trabalho, vem desenvolvendo uma administração séria e competente, que, apesar de muitas dificuldades, consegue obter sucesso e eficiência na revitalização da cidade. Do gabinete do vereador Sérgio Gonçalves, a Secretaria de Obras, reparo de iluminação pública na rua Silva, Silva Barro Chagas, no bairro do Pinhão. Também do gabinete do vereador Sérgio Gonçalves, através da Secretaria de Obras, troca de lâmpadas na rua Isabel Fonseca Basílio, em frente ao lote 7, quadra 16, no Pinhão. Esse requerimento se faz necessário e urgente, visto que a iluminação pública é importante, trazendo segurança para os moradores do bairro. Também do vereador, colocar dois braços de iluminação pública na Rua das Tulipas, em frente ao lote 18, quadra 22, em Duques. Esse requerimento se faz necessário e urgente, visto que a iluminação pública é importante, trazendo segurança para os moradores do bairro. Também do vereador, através da Secretaria de Obras, troca de lâmpadas na Rua G, paralelo à linha, no bairro do Pinhão. Esse requerimento se faz necessário e urgente, visto que a iluminação pública é importante, trazendo segurança para os moradores do bairro. Gabinete da vereadora Aline Pereira, indicando que os atendimentos do CEAM sejam realizados na Casa Rosa. A presente indicação objetiva é assegurar que as mulheres tanguaenses tenham acesso no mesmo espaço aos serviços da saúde e assistência social, garantindo otimização e eficiência dos serviços prestados pelo exposto ciente da importância da Casa Rosa e do CEAM para, efetivo, para o efetivo atendimento acolhedor e humanitário das mulheres tanguaenses. Solicito o cumprimento urgente desta indicação. Também da vereadora, indicando a expansão de, da oferta do ensino supletivo. A Constituição da República define, no seu artigo 205, a educação como direito de todos. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem ter acesso a esse direito na idade própria. Por isso, o poder público deve possibilitar que os jovens e adultos que não concluírem a educação básica possam ser integrados ou reinseridos em ambiente escolar. Diante do relato, solicito atendimento urgente desta indicação. Ainda da vereadora Aline, indicando que o Poder Executivo promova esforços para a implantação do programa Segurança Presente em nosso município. O Segurança Presente é um programa instituído pelo governo estadual que possui o objetivo de promover ações de segurança pública, cidadania e atendimento social, visando a construção e manutenção de um ambi ambiente mais seguro e acolhedor para os moradores os comerciantes e os turistas das regiões onde atua. Compreendo que cabe ao governo estadual selecionar as localidades onde o referido programa será implantado, implantado mas o município deve agir efetivamente para viabilizar a execução deste programa em nosso município. Diante do exposto e buscando prevenir conflitos e reduzir a criminalidade em nosso município, solicito o atendimento desta indicação. Somente, presidente. Passemos ao segundo expediente. Temos inscritos no tema livre. Vereador Leonardo Oliveira. Boa noite, presidente. Demais vereadores, ao público que nos assiste pela TV Câmara. É, nessa tarde, eu venho solicitar mais uma vez, como eu di, já disse anteriormente, não posso me cansar e me negar sobre um serviço tão importante para o nosso município principalmente os moradores do bairro de Dux. Venho aqui, mais uma vez, pedir que o nosso prefeito, Rodrigo Medeiros, nosso secretário de saúde, Rodrigo Pereira, tenha sensibilidade e olhe com muito carinho os moradores do bairro de Duque e tentem implantar esse serviço de tão suma importância que é a ambulância 24 horas. É, não sei por que ainda não fizeram. Entendo as dificuldades, entendo que estamos vivendo momentos de Covid, existem outras também outras prioridades, mas não podemos esquecer da comunidade de Dux. 
conversando com o funcionário da Secretaria de Saúde, até com o próprio secretário, Rodrigo Pereira, coloquei para ele a importância desse serviço e para que deixar uma marca do nosso governo. Entendo e espero que o bairro de Duque seja contemplado com vários serviços que necessita tão suma importância. Saneamento básico, água encanada, asfalto, né? Tudo que é, é o normal de uma grande de uma cidade. Hoje nossa cidade se encontra ela, ela é considerada uma, na metropolitana 2, no centro. A gente não pode se omitir isso. E hoje é visto como uma cidadezinha rural, uma cidadezinha né, do interior do estado. E nós somos muito bem localizados. E eu não consigo entender que tenhamos ainda um bairro nessas condições, que está o bairro de Dux. Os outros colegas aqui solicitam vários serviços também, iluminação pública, está né? sempre empenhado aí, mas é, um serviço tão básico, simples, e eu vejo tão barato e eficiente que é o serviço de uma ambulância 24 horas. E, é, tem feito ações aí no município todo, em outros, em outros bairros, de muito maior valor, e o bairro de Dux, com a implantação de uma ambulância 24 horas, não tem ainda, presidente. É, coloquei para o secretário a importância, ele entendeu, fizemos umas contas, é, realmente é possível, mas é, estou aqui fazendo o meu papel de vereador e fiscalizador, solicitando mais uma vez e vou usar todas as vezes que é assim possível é, solicitar esse serviço, até que a comunidade lá seja contemplada com esse, com esse, com esse serviço. A minha outra solicitação, é, por incrível que pareça, também na área da saúde, presidente. Mas eu tenho aqui uma boa notícia. Falei que venho, vou solicitar sempre que possível. Seria a retomada das obras do PSF aqui do, do Centro 2, que foi feito um prédio, mas que, infelizmente, pelo abandono, não desse governo, dos governos anteriores, deixar bem claro, ele serve para todas as utilidades, menos para o que foi feito, atendendo a sua população da área da saúde. Ele serve como motel, ele serve como locais para usos exclusos de várias atividades, menos para atender a nossa população tão carente na área da saúde. É, então, conversando com o um funcionário da Secretaria de Saúde, ele me informou que é, está sendo feito já um contato com uma equipe técnica, a nossa defesa civil e um engenheiro civil, para que venha no prédio fazer uma vistoria e dar um laudo se o prédio ainda tem condições de ser reformado e utilizado para o fim que teve. Né? Veio uma verba, não, não deve ter sido pouca, acredito que do governo federal, e começaram a obra, a prefeitura cedeu o espaço, construiu, mas que está daquele jeito ali, abandonado. Então, vou pedir a Deus, espero que esse laudo técnico seja favorável e que realmente a gente ainda possa utilizá-lo e as obras retomarem, que é o desejo de todos nós, não só desse vereador aqui que vos fala, mas acredito que de todos os vereadores vai ser uma conquista muito grande do nosso governo. Poder entregar para a nossa população um PSF digno, que o prédio é excelente, só que espero que não esteja condenado. É... Eu gostaria de pedir à população, encarecidamente, que pudesse colaborar com o Poder Executivo, pelo esforço que está sendo feito na nossa cidade. É, eu tenho o prazer de caminhar todos os dias, presidente, pela manhã na ciclovia, e cada vez que eu caminho, eu fico orgulhoso do nosso trabalho, do trabalho da nossa prefeitura, do nosso governo, de manter o local digno 
limpo, agradável. Mas, infelizmente, presidente, convivemos com os mesmos problemas, que é a questão do, né, da população ainda não conseguiu, algumas pessoas, digo, deixa eu me retificar aqui, algumas pessoas, presidente, que ainda têm o hábito de soltar os animais nas vias públicas, jogar lixo nas vias públicas. Eu não sei o motivo, o que, que passa na cabeça de um, de um ser humano que tem esse hábito. Eu gostaria de entender, porque esse lixo, ele não, eu acredito que ele não joga na sala dele, no quintal dele, mas ele retira da sua residência e vai numa área pública, que é comum a todos, e joga lá seu lixo, solta seu animal como se fosse o quintal da casa dele. E tem, temos que conviver com isso. Eu não sei porquê, mas eu espero em Deus que isso venha, as pessoas tenham essa consciência e criem um novo hábito. Obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Agradeço ao vereador Leonardo, convido o vice-presidente Sérgio Gonçalves para assumir a presidência, para fazer uso da palavra. Boa noite, excelências. Boa noite a quem nos assiste na TV Câmara. Boa noite, Tanguá. Quero, nesse tema livre, parabenizar a saúde e a educação por estar vacinando é, os professores, a equipe diretiva da educação, para a gente conseguir né, vislumbrar uma retomada das aulas presenciais é, nós que somos pais, né, tios, enfim, sabemos a dificuldade que é acompanhar as aulas online, aulas remotas e o prejuízo incomensurável que os nossos alunos vêm sofrendo no seu processo educacional, é, acometidos né, por conta dessa pandemia. Então, para que a gente consiga retomar o mais rápido possível, somente com a vacinação, para que a gente esteja seguro, né, tanto com nossos alunos quanto a equipe e os professores. Quero também aqui registrar o um evento de discussão do orçamento público. Pela primeira vez em cinco anos né, de mandato, é, não, nunca vi a Secretaria de Fazenda reunir os secretários, reunir os vereadores né, que se interessar, tivessem interessados, pudessem estar presentes, nem todo mundo pôde estar presente por conta dos seus compromissos para discutir o orçamento municipal, né, para conseguir entender o que é essa peça orçamentária, por que a gente não pode simplesmente resolver um problema que é urgente de uma hora para outra, que surge na, no município e a gente não pode simplesmente escolher resolver se essa, essa ação, esse programa de trabalho não estiver previsto. Então, isso de fato, às vezes, confunde a população no entendimento do que é o orçamento, porque, de fato, é algo muito técnico, mas que, aos poucos, é, a gente também consegue esclarecer para a população a importância de um orçamento bem feito. Um orçamento bem feito consegue encontrar as dificuldades, né, os problemas que o município tem e também as potencialidades. Né? Já falei tanto aqui na Câmara, no primeiro mandato, aqui também, sobre a potencialidade de Tanguá desenvolver o turismo, por exemplo. Mas, para isso acontecer, a gente tem que investir em algumas áreas para que a cidade se organize, né, tanto na infraestrutura, quanto na preparação da equipe que vai receber essas pessoas, da população que tem que saber reconhecer que Tanguá é uma cidade turística, porque não tem nada mais difícil né, do que você parar numa praça, por exemplo, e pedir uma informação a um cidadão e a pessoa não souber é, informar. Né? Às vezes a pessoa vem de uma outra cidade, distante, e pergunta e o cidadão simplesmente não conhece aquilo. Então, a cidade, quando se prepara turisticamente, ela precisa dar conhecimento à população de forma ampla para que ela também seja um mecanismo de divulgação, de valorização daquela política pública. Então, por isso, eu digo aqui que, como isso é importante, né? E o nosso mercado do produtor, por exemplo, vai ser inaugurado em breve, 
Acredito que no máximo mais uns 20 dias será inaugurado o mercado produtor, que também somado aos esforços da Secretaria de Cultura e Turismo, que tem buscado parceria, doações, para procurar melhorar a estética daquela obra. Sabemos que foi uma obra do Ministério do Turismo, 250 e poucos mil, se eu não me engano, para construir aquele mercado. Infelizmente, tem muitos problemas ali, né? áreas mal dimensionadas, depósito que não entra quase uma pessoa direito, mas recebemos um projeto do governo anterior, mas temos o compromisso de concluir. Temos que ter o compromisso de concluir e concluir bem para que esse produtor consiga vender direto para o consumidor, consiga mostrar a nossa cidade para o mundo, porque o Tanguá merece, nosso produtor merece. Obrigada, Excelências. Eu convido a Vossa Excelência, Presidente, a tomar seu lugar. Convido o vereador Valdemir, da Conceição Gomes, para fazer uso da palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, meus amigos vereadores e os demais companheiros que estão assistindo pela TV Câmara. A minha fala livre dessa tarde, eu venho aqui mais para parabenizar Primeiramente, o Executivo, nosso prefeito Rodrigo Medeiro, pela iniciativa de recapeamento nas, nas estradas, né? como fez aqui na, na Alameda 1. E na Rua da Posse, uma, uma iniciativa muito boa, resposta de algumas indicações de vereadores. Isso traz uma felicidade para a gente de ver a cidade aí com pouco tempo, né? Vamos caminhando aí para seis meses e, e a cidade, ela está se modificando a cada instante. Com paciência, né? Muito trabalho. A gente estamos conseguindo aí fazer o melhor para a nossa cidade. E isso traz para a gente muita satisfação, né? De ver também o, o legislativo, executivos, os secretários empenhados, né? nessa missão aí de ver uma cidade de Tanguá mais bonita, ver uma cidade aí mais crescente, e isso é muito bacana. E eu quero parabenizar também o secretário de obra, Fernando, e juntamente com o Charles, né, que tem feito um trabalho excessivo na cidade, tem trazido resposta para a gente, sabemos que a quantidade de trabalhadores, funcionários, é muito pouco né, para a demanda, que são grandes, mas eles têm conseguido fazer na medida do possível. E a, a gente fica muito satisfeito com essas atitudes aí. E eu quero dizer que nós estamos no caminho certo. Eu estou muito feliz com essa situação, essa atitude que está acontecendo aí no nosso, na nossa gestão. E parabenizar aqui o nosso amigo Luciano Luz que eu tive uma conversa com ele, precisei da ajuda dele. Começamos mais um campeonato aí, né, Luz Força Jovem, no domingo, e eu precisava de uma, uma quadra para a gente estar tá dando início a esse campeonato, que vai durar aí o início de uns dois meses. E, de pronto, ele me atendeu, não viu dificuldade nenhuma, me apresentou a diretora, a qual eu pude estar tá conversando com ela, Imediatamente eu pude ali observar que a quadra não era propício para o campeonato por não ter arquibancada, uma quadra muito boa, mas não tem arquibancada. Então, solicitei ele que arrumasse outra quadra. Ele me arrumou no escolão, mas tinha um problema que não tinha energia. Estava sem refletor, estava sem iluminação e não ia dar para fazer o esporte ali. Mas ele não viu dificuldade também comuniquei ele e ele entrou com um profissional principalmente na quinta-feira que era feriado, ele conseguiu um profissional e quando chegou no sábado ele já mandou a foto para mim com a quadra já no estado de uso e deu-se início o campeonato, então 
eu quero parabenizar ele por essa ação dele, esse trabalho, essa compreensão, né? Porque é, ele viu nesse instante aí que eu estava precisando e a gente fica feliz, né? A gente não vê embaraço nas pessoas para poder ver as coisas funcionar. Então, estou muito alegre com a atitude dele, parabenizo ele mais uma vez e nós estamos no caminho certo. Eu agradeço aí pela palavra. Agradeço ao vereador Valdemir, convido o vereador Miller Souza para fazer uso da palavra. Boa noite, presidente, boa noite, nobres amigos, colegas vereadores, boa noite a você que nos assiste pela TV Câmara mais uma vez. Eu inicio o discurso de hoje é, agradecendo ao secretário de obras, Fernando Pedelcani, que hoje me recebeu na Secretaria de Obras, junto ao Leandro de Duques também, que é diretor do Departamento de Saneamento Básico no município. Assim como também agradeço ao Charles Abreu, que até foi citado aqui na, na leitura, aqui início da sessão, que é um rapaz muito trabalhador, eu tinha pouco contato com ele, tenho observado de que é alguém que se preocupa com o município, que tem atendido na medida do possível é, as demandas que são relacionadas aí a troca de lâmpada, né? existe uma defasagem muito grande em relação ao número de lâmpadas disponíveis para trocar nos postes, muito em função dessa questão da lâmpada LED que queima de forma repentina. E tenho observado muito a ação não só do secretário de obras, do Charles, também como do Leandro de Duques e do secretário do meio ambiente, Bernardo Bastos. Eu gostaria aqui de reforçar aqui para que, quem sabe, na próxima sessão, entre em pauta um projeto que eu apresentei, né, que eu indiquei, para que pudesse ser votado nessa casa, relacionado à, à fixação do quadro do funcionário médico, para que coloque ele na policlínica, nos postos de saúde, para que fique de fácil visibilidade à população que acessa o serviço de saúde. Eu observei algum tempo atrás, até o vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, em que ele em hospitais, em que registrava no sistema que o médico batia o ponto toda vez que era o plantão dele e que ninguém sabia quem era o médico. Teve um vídeo que viralizou nas redes sociais, doutor Periaçu, se não foi isso, é um nome, sobrenome parecido. Toda vez na semana, lá na, no hospital no Rio, no sistema constava que ele estava trabalhando e ninguém no setor conhecia ele, nunca tinha visto ele. Ele e uma, uma senhora também, que agora não recordo o nome, então, em momento nenhum, falo que isso acontece no município, muito pelo contrário. Tenho visto muita seriedade na conduta do secretário de Saúde, Rodrigo Lopes Pereira, com quem eu estive antes de ontem, numa agenda muito importante. Extraí muitas, muitas informações positivas, no sentido de o município ter projeções positivas na área da saúde, né? muitas, muitos projetos que estão por vir. Então, eu gostaria de pedir aos nobres colegas vereadores para que me apoiem nesse projeto, que inclusive ele é previsto no Código de Ética da Medicina, em seu artigo 9 parágrafo único, da Resolução 2.217 e 2018. Esse projeto, ele vai colaborar no processo de fiscalização no que diz a Constituição Federal, vai condicionar o paciente a cobrar seus direitos de um atendimento mais humanizado e vai inibir as constantes faltas sem justificativo e até mesmo do funcionalismo que não fica presente da forma adequada. Agradeço a todos pela oportunidade. Um abraço. Agradeço ao vereador Miller Souza. Convido o vereador Alfredo Marins a fazer uso da palavra. É, boa noite, excelentíssima senhora presidente, demais vereadores. Gostaria de agradecer, né, mais uma vez por estar aqui e agradecer ao secretariado desse governo que está sendo assíduo, um secretariado que é presente e atende às nossas necessidades de acordo com a gente procura. Isso é muito importante. Agradecer ao executivo, o prefeito Rodrigo Medeiros, que em seis meses de governo nós já estamos vendo aí a mudança no nosso município, né, a clareza. Aquele trabalho da Alameda 2, excelente trabalho, maravilhoso e muito bom mesmo. Isso aí é a parte que ele soube escolher para governar junto com ele. 
parabenizar o secretário de obra, o Fernando, o secretário de meio ambiente, o Bernardo, o secretário de educação, o Luciano Lúcio, que está sendo excelente, está mostrando para que ele veio realmente. Parabéns, Luciano Lúcio. A secretária de Bem-Estar Social, Dona Ezimara Duarte, eu vejo a dedicação dela, a presteza, como ela se dedica ao povo nosso de Tanguá. Isso é muito importante a gente observar essas coisas. O secretário de Saúde, nem tenho palavras, que ele é excelente pessoa, atende a gente naquilo que ele for preciso, nas necessidades. Parabéns a todo o secretariado. Mas esse foi o secretário que Rodrigo Medeiros escolheu e que está nos mostrando trabalho e dedicação. E me sinto satisfeito em poder estar compatuando com esse executivo, que nós estamos trabalhando junto, é a Câmara e Prefeitura, executivo e legislativo. Muito bom. E gostaria de falar para uma... alguém aí, agora, como nós estamos online, Duques, Duques não vai ser esquecido, pode ter certeza no que eu estou falando. O nosso prefeito tem vontade, tem, tem ganância de mudanças. Ele quis melhorar a cidade e está melhorando, está mostrando para que veio. Então, gostaria, quem mandou essa mensagem ali no la, o, online, nós vamos chegar em Duques, ou melhor, nós já estamos chegando. Duques não vai ficar abandonado, pode ter certeza que nós vamos chegar em Duques. Pessoal, muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vereador Alfredo, convido o vereador Gilmar Cordeiro para fazer uso da palavra no tema livre. Só para os demais vereadores, é, só presidente, a gente vem aqui realmente falar é, da boa gestão do prefeito, que vem se desenvolvendo muito bem em todas as áreas, inclusive lá na área rural, onde... Se eu falar só do secretário aqui, acho que é uma covardia da minha parte, né? Tem que falar do secretário e sua equipe. Né? Toda a equipe, é a equipe do, do, juntamente com o secretário Wagner da Posse, secretário de Agricultura, vem fazendo um grande trabalho, principalmente na área rural, nas estradas né, de chão, chão batido. Ele vem lá colocando saibro, levantando a estrada, passando máquina, com muitos, até dia de sábado, muitas das vezes, eu vejo a máquina trabalhando, e a gente via, via nos outros governos quando acontecia isso. Então, assim, a equipe faz a diferença. Então, quando eu quero parabenizar aqui o governo do Rodrigo Medeiros, eu também quero é, parabenizar o secretário e também toda a sua equipe. A equipe que faz o conjunto, que faz as coisas acontecer. Né? O servidor público, na verdade. Então, eu quero parabenizar eles. Agora, eu venho aqui é, já reclamar de uma situação que não é culpa do governo, mas sim... Né, de uma empresa que presta serviço ao nosso município, chamado Cerci, principalmente na área rural. As lâmpadas hoje na área rural, flor de pi, pitangas, é, é, riachão, tem muitas lâmpadas queimadas, lâmpadas novas que foram trocadas, as lâmpadas de LED. Né? Não pode estar certo, isso não pode estar certo, se eu colocar uma lâmpada nova, ela dentro de dois, três meses vem queimar. Então, a gente tem que ver que o problema não é da lâmpada, e sim da rede, a rede da Cerci. Segundo informações que, que tivemos, é que ela, 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 a, a energia da, da CERCI, ela não tem uma regulagem correta, vamos dizer assim. Né? Ela vem com 120, 140, 180, 200, e a, essas lâmpadas não aguentam. Então, a gente tem que pensar em alguma forma, até pediu o secretário Fernando ontem, é, que, é o, que é o secretário de obras responsável pela pasta, que eles podem tomar alguma decisão. Se essas lâmpadas não estão tá aguentando realmente essa, 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 essa energia da Cerci, então que vamos tentar colocar as lâmpadas antigas, a de vapor de sódio. Pelo menos essa não tinha, tinha menos problemas do que essa que está hoje colocada no nosso município. Né? A gente vê que na própria aqui, rede da Enio já vem muitas, tem muitas lâmpadas, lâmpadas queimadas e na Cerci é o triplo, é três vezes mais. Então, o problema não é da lâmpada, e sim da rede, da empresa que presta serviço, que presta energia ao nosso município, principalmente na área rural. E eu também, senhor presidente, que sobre o hospital de Rio Bonito, né, fechou aí por dois dias, foi, é, foi é, fechado por dois dias lá, uma situação muito complicada, muito disse-me-disse, disse, é, e quem per, vem perdendo com essa situação é o, é o povo rio-bonitense. Né? A gente... 
gente, a gente tem família lá em Rio Bonito, tem amigos lá, tem pessoas que moram lá, que a gente conhece, e vê a tristeza das pessoas como um hospital daquele porte vem a fechar. Né? Mas graças a Deus, agora eu recebi uma mensagem que o hospital já está aberto, ficou fechado dois dias, já voltou a funcionar, não daquele ritmo que estava funcionando, mas já começou a funcionar lá em Rio Bonito. Então, assim, é, a gente vê que muitas das vezes, né, a gente não entende né, como que um hospital daquele pode vir fechar. Né? Teve problema, teve, tem problemas. Tem que ser corrigido os problemas, mas não precisar o um hospital fechar e deixar a população aí, né, a, 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 a ver navios né, com, com a sua saúde debilitada. Nós vimos aí agora do convite, né, que os hospitais tudo lotado aí para baixo, os hospitais, o hospital de Rio Bonito teve que transferir todo mundo às pressas para os outros hospitais, né, por um motivo de, de que uma, uma coisa que aconteceu lá. Todo mundo parece que aproveitou o momento, né? para poder usar politicamente aquilo de uma, de uma maneira, e quem está sofrendo? É a população. Então, assim, a gente vê, ninguém praticamente pensou nas pessoas, nos pacientes, pensou em fazer política e politicais. Né? Mas, graças a Deus, parece que o Ministério Público entrou em ação e pediu para o hospital voltar a abrir e atender lá a população de Rio Bonito. Obrigado, presidente. Passemos para o segundo expediente, votação. Em primeira votação, projeto da vereadora Márcia Matos, que autoriza o Poder Executivo a implantar o banco de leite no nosso município, leite materno, né, no nosso município. Peço à primeira secretária para fazer a leitura da, do parecer das comissões Justiça e Redação e Comissão de Saúde. Após a análise do referido projeto de lei, as comissões conjuntamente reunidas, levando em consideração que o referido projeto de lei se enquadra dentro dos ditames legais, constitucionais, dentro das atribuições conferidas ao vereador e ainda tem dentro das necessidades de nosso município. Em análise do que se trata o projeto de lei que visa implantar o banco de leite materno em nosso município, ação simples que vem de encontro com as necessidades, das, com as necessidades que por muitas vezes não tem leite para oferecer aos recém-nascidos e muitas mães que têm excesso. E essa ação irá ajudar o desenvolvimento dessas crianças. Resta ainda esclarecer que, por se tratar de uma pequena estrutura física, a Secretaria Municipal de Saúde certamente dispõe de equipamentos que poderão ser alocados para pôr o mais rápido possível em funcionamento o banco de leite materno. Resta, por parte das comissões, o reconhecimento pelo grande espírito público de promover ações que estão de encontro às necessidades da nossa cidade. Emitimos parecer favorável à aprovação do referido projeto e conto com o apoio dos pares para que também seja aprovado em plenário. Assinam a Comissão de Justiça e Redação, Sérgio Gonçalves, presidente e relator, Gilmar Cordeiro, membro, Leandro Ferreira, membro. Comissão de Saúde, Alfredo Marins, presidente, Márcia Matos, membro, Mileira Abreu, membro e relator. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O gabinete do vereador Alfredo Marins, ele institui o Dia Municipal de Conscientização e Mobilização de Combate à Tuberculose no município de Tanguá. Peço à pena secretária que faça a leitura do parecer das comissões. Em análise do que se trata o projeto de lei que institui o dia 24 de março como Dia Municipal de Conscientização e Mobilização contra... E, e, Mobilização de combate à tuberculose, em apertada síntese, cabe esclarecer que a tuberculose, apesar de ser um tratamento que ainda tem por parte de muitos pacientes uma persistência, uma resistência no tratamento e ainda de realizar os exames para ter o diagnóstico correto, essas ações irão intensificar, informando a população para retirar o mito existente dessa doença. Embora sempre exista nos postos, cartazes, entre outras divulgações sobre o tratamento, essas são ações preventivas e informativas e dão sempre excelentes resultados. Emitimos parecer favorável ao referido projeto de lei, quanto com o apoio dos pares, para que também seja aprovado em plenário. Assinam a Comissão de Justiça e Redação, Sérgio Gonçalves, presidente e relator, Gilmar Cordeiro, membro, Leandro Ferreira, membro, Comissão de Saúde, Alfredo Marins, presidente, Márcia Matos, membro, Mileira Abreu, membro, relator. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de resolução da vereadora Márcia Matos, que institui o Dia Municipal do Patrimônio Cultural Tanguaense e cria o prêmio Amigo do Patrimônio Cultural Tanguaense e da Outras Providências. 
Peço, minha primeira secretária, que faça a leitura dos parec do parecer das comissões. Em análise que se trata o projeto de resolução que destina o dia 17 de agosto como dia municipal do patrimônio cultural tanguaense, em sessão ordinária ou solene, serão entregues as honrarias e prêmios do amigo do patrimônio cultural tanguaense nos moldes previstos no projeto. O texto deixa claro os critérios para seu recebimento, valorizando aqueles que de qualquer forma valorizam, incentivam, participam as demais diversas ações culturais. Já temos comprovações que os investimentos na cultura sempre dão bons frutos e nada mais justo que dar o um mérito àqueles que incentivam e participam participam dessas ações. Emitimos parecer favorável à aprovação do referido projeto de resolução e conto com o apoio dos pares dessa casa para que também seja aprovada em plenário. Assinou a Comissão de Justiça e Redação, Sérgio Gonçalves, presidente e relator, Gilmar Cordeiro, membro, Leandro Ferreira, membro, Mar Comissão de Educação, Márcia Matos, presidente, Alfredo Marins, membro, relator, Felipe Carvalho, membro. Em discussão... Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Do gabinete do vereador Miller Souza, ele cria um programa de incentivo à compostagem de resíduos sólidos no, no âmbito do nosso município e das outras providências. Peço também a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Redação e Comissão do Meio Ambiente. Em análise do que se trata o projeto de lei de incentivar a compostagem de resíduos orgânicos nos estabelecimentos públicos e privados da nossa cidade, com o intuito de aproveitar ao máximo todos os resíduos que, deixam, que sejam produzidos nesses estabelecimentos, resta ponderar que a previsão de regular, por decreto, o que for necessário, dá uma maior amplitude ao seu funcionamento, visto que o que for omisso nessa lei poderá ser sanado pelo ato executivo bem como a definição das regras fáticas para sua implantação e funcionamento. Emitimos parecer favorável à aprovação do referido projeto de lei, conta com o apoio dos pares dessa casa para que também seja aprovado em plenário. Assinou a Comissão de Justiça e Redação, Sérgio Gonçalves, presidente e relator, Gilmar Cordeiro, membro, Leandro Ferreira, membro. Comissão de Meio Ambiente, Valdemir Gomes, presidente e relator, Gilmar Cordeiro, membro, Márcia Matos, membro. Em discussão... Com a palavra, ou todas as proposições, pode falar onde se encontra. Sim, é, agradeço, presidente, é, por colocar né, o projeto em votação. Hoje, esse projeto de lei, ele me traz enorme satisfação por ir de encontro à Política Nacional do Meio Ambiente, da Lei 6.938, de 81, e também com a Resolução 481 do CONAMA. O CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. A legislação nacional também prevê o controle de qualidade ambiental do processo de compostagem de resíduos orgânicos. Vale ressaltar que também o nosso ilustríssimo ex-prefeito de Tanguá, Carlos Pereira, usou muito bem esse, esse método, né? Que ganha, e quem ganha com isso é o meio ambiente, a população, a cidade, haja vista de que esse projeto também é uma das recomendações do critério de pontuação do ICMS ecológico. Obrigado pela oportunidade. Em discussão, Peço a palavra também, falando de um encontro, para parabenizar a vossa excelência pela ação, pelo projeto de lei. E para nós é uma alegria né, ver também o município imbuído nesse, nesse trabalho, nessa intenção de, de fato, colocar o meio ambiente como uma pauta importante, a ser é, levada né, como programa sério e que realmente gere resultados para a nossa cidade. Em discussão... Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Também do gabinete do vereador Miller Souza, ele dispõe sobre a criação de um programa Geração de Emprego para Mulheres em Situação de Violência Doméstica no âmbito do nosso município e da outras providências. Peço também a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Redação, Cidadania, Segurança e do Consumidor. Em análise do que se trata o projeto de lei, visa instituir o programa Geração de Empregos para Mulheres em Situação de Violência, sendo essa lei oportuna e atende, de fato, aos anseios da nossa cidade, visto que muitas mulheres são dependentes econômicas de seus agressores e, portanto, têm medo de denunciar e não ter mais seu sustento. A oportunidade 
felicita por esse programa, cria independência financeira e dá liberdade e voz a todas as mulheres agredidas e cria coragem para denunciar e evitar no que novos abusos aconteçam. Vale destacar que precisamos, sim, de leis de fatos que protejam nossos munícipes e esta vem a proteger uma parcela da sociedade que sofre muito e merece amparo. Emitimos parecer favorável à aprovação do referido projeto de lei e conto com o apoio dos pares desta casa para que também seja aprovado em plenário. Comissão de Justiça e Redação, Sérgio Gonçalves, presidente e relator, Gilmar Cordeiro, membro, Leandro Ferreira, membro, Comissão de Cidadania, Segurança e Consumidor, Miller Abreu, presidente, Alfredo Marins, membro, relator, Sérgio Gonçalves, membro. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Do meu gabinete, eu encaminho projeto de lei que institui no município de Tonguá a Semana Municipal de Ações Voltadas à Lei Maria da Penha, de Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, nas escolas públicas municipais de Tonguá. Peço, primeira secretária, que faça a leitura do parecer das comissões Justiça e Redação e Educação e Cultura. Em análise do que se trata o projeto de lei da mais pura e simples forma de prevenção à violência contra as mulheres, ou seja, o investimento na educação, pois as ações informativas aos alunos, sejam de que idade for, certamente fará com que os mesmos cresçam com consciências dos seus deveres e direitos, deixando de, fa de lado aquela postura que ainda existe de figu da figura que quem manda dentro de casa. Acertado o referido projeto, pois a base de tudo é a educação. E quando tratamos de nossas crianças, desde pequenas como munícipes, de fato, informando seus deveres e direitos, certamente nossa sociedade será mais justa e igualitária, sem agressões físicas, sem demais abusos. Emitimos parecer favorável à aprovação do referido projeto de lei e conto com o apoio dos pares dessa casa para que também seja aprovada em plenário. Comissão de Justiça e Redação, Sérgio Gonçalves, presidente e relator, Gilmar Cordeiro, membro, Leandro Ferreira, membro, Comissão de Educação e Cultura, Márcia Matos, presidente e relatora, Alfredo Marins, membro, Felipe Carvalho, membro. Em discussão, peço a palavra, falarei de onde me encontro, aproveito inclusive para parabenizar a vereador Miller, porque hoje né, a gente conseguiu, vou colocar junto aqui, a votação desses dois projetos que se coadunam, né, se juntam. A mulher muitas vezes aceita uma situação de violência porque ela é dependente economicamente. Né? Então, se o município conseguir criar um programa né, que consiga dar essa oportunidade para as mulheres que passam essa, né, essa situação horrível né, na vida, será muito importante. E a gente também instituir a Semana Municipal de Conscientização é fundamental, porque os, os meninos são criados para serem machistas, né? para acharem que as mulheres não podem... É, serem ali respeitadas, muitas vezes. Então, a gente precisa mudar essa lógica, e é na escola, é através da criança que nós vamos conseguir realmente resolver esse problema da sociedade. Até falar, né, infelizmente, que o problema é Ana Caroline, né, que faleceu em São Gonçalo ontem, a facadas, deixa uma filha de cinco anos. Olha que situação absurda, porque o homem não aceita o término de um relacionamento. Então, isso é um absurdo, é algo... Deixa a gente muito chocada como isso está virando uma rotina na sociedade. Então, é preciso que as crianças cresçam com outra cabeça, com outra mentalidade, possam evoluir no respeito às pessoas. Né? Então, deixo aqui essa, essa mensagem, que a gente consiga, depois que as aulas serem retomadas, fazer realmente um programa amplo que atenda a essa necessidade. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. O projeto de lei do Poder Executivo, que cria, está em segunda votação, cria elementos de despesa e autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar pela anulação de dotação ao nosso orçamento do município, no valor de R$ 60 mil, reais, em favor da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento. Peço, primeira secretária, que faça a leitura dos pareceres das comissões. Em análise do que se trata o projeto de lei de adequação orçamentária por anulação de dotação ao orçamento municipal para implantar o depósito público municipal que servirá para veículos 
tanto para veículos, motos, bem como os demais objetos que necessitam da guarda do poder público, seja por qual motivo for, em análise da matéria, a CCJ suscitou algumas dúvidas que foram elucidadas pelo Executivo, dando clareza e, ma e a matéria encaminhada, tratando de fato de uma benfeitoria para o nosso município, que atualmente não tem onde deixar esses veículos. Emitimos parecer favorável à aprovação do referido projeto e conto com o apoio dos pares dessa casa para que também seja aprovado em plenário. Assino na Comissão de Justiça e Redação, Sérgio Gonçalves, presidente e relator, Gilmar Cordeiro, membro, Leandro Ferreira, membro, Comissão de Finanças e Orçamento, Gilmar Cordeiro, presidente e relator, Adalton Souza, membro, Leonardo Oliveira, membro. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passemos as proposições dos gabinetes, dos vereadores... No gabinete do vereador Alfredo Marins, ele faz uma indicação para a troca de braços de luz e lâmpada na rua 52, em frente à creche do Bandeirantes 1, e também uma moção de aplausos ao ilustre Luciano Yud Ozawa, da gerente da lanchonete Japão. Em discussão? Em votação? Ah, em discussão eu vou te parabenizar pela moção de aplausos ao ao Luciano, ele é excelente, realmente, atende muito bem as pessoas. Ele, inclusive, a Japão está muito feliz por estar em Tanguá. Eles estão muito satisfeitos com a acolhida, como a nossa população é, dá valor ali à, à lanchonete, né? Ter sido uma obra bonita que trouxe uma, uma melhor valorização do nosso comércio. Então, de fato, eles merecem, sim, todo apoio e toda, todos os aplausos da nossa Câmara. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Do meu gabinete, eu faço uma indicação para que os atendimentos do CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, sejam realizados na nova Casa Rosa, né, que em breve estará concluída, se Deus quiser. A indicação também para a expansão da oferta do ensino supletivo, no nosso município, indicando também que o Poder Executivo local promova esforços para a implantação do programa Segurança Presente em nosso município. Em discussão, também falarei de um encontro para a Vossa Excelência não se levantar também de novo, vice-presidente. É, o programa Segurança Presente, ele existe em vários municípios. Não sei por que Tanguá não está incluído. Né, na região metropolitana, então, agora não está incluído, isso inclusive é algo que a gente precisa é, questionar do governo do Estado, uma cidade que tem problemas sérios né, com a segurança, todos nós sabemos disso, então agora não está incluído nesse programa, é necessário que esteja, então por isso eu faço a indicação, para te reunir esforços nesse sentido, e também os atendimentos do CEAM, sejam realizados na Casa Rosa, tudo que nós tratamos aqui hoje, né, os dois projetos relacionados à violência doméstica, à segurança da mulher no âmbito familiar, também está relacionado ao CEAM, que é esse centro, o primeiro lugar onde a mulher precisa se reportar quando tem uma violência. Às vezes não é a delegacia, às vezes a pessoa não quer ir direto na delegacia e fazer uma denúncia, ela precisa de um apoio psicológico, ela precisa de um suporte, é, às vezes médico, muitas vezes... Né? Então, o CEAM pode ser dentro da Casa Rosa, porque aí, desde o momento que você vai procurar cuidar da sua saúde, lá também vai se informar para cuidar da sua saúde psíquica e mental. Então, ali eu peço que sejam reunidos os dois serviços na própria Casa Rosa e também possamos ofertar, né, aumentar a expansão da oferta do ensino supletivo. A gente sabe também da defasagem muito grande do ensino médio no município, o abandono escolar é muito alto, então, o supletivo, ele consegue corrigir algumas falhas. Então, o município precisa expandir esses programas na nossa cidade. Em discussão, em votar... Com a palavra, Edu. Enquadramento, está alinhando com o governo do estado, oferecendo aí 
a melhor segurança do espaço de startup que precisa muito, circunstância aí do grande aumento da criminalidade. E a gente, como inspetor é, dessa, dessa área, uhum. é muito importante que isso, aí, que isso aconteça. E eu parabenizo a Vossa Excelência pela indicação, embora a gente vem desde sempre, desde já estou é, comentando aqui, uhum. falta desse enquadramento que não foi atendido em todos os anos. Dá uma parte. Dá uma parte, vereador. Ah, não, já recebo a parte aqui, obrigada, porque eu já não posso falar novamente, né? já dei a palavra. É, também quero agradecer pela contribuição. Sem dúvida, uma das ações que o município precisa empre é, empreender é a Secretaria de Segurança. Realmente é necessário, necessário fazer esse trabalho, embora né, a função da, do policiamento extensivo da Polícia Militar, mas o município pode se ingerir ali em parceria, com o governo do Estado. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Gabinete do vereador Derlan Miranda Rodrigues, ele pede ao Poder Executivo, né, ao Prefeito Municipal, cópia de todos os procedimentos licitatórios, incluindo dispensa, convite, pregão, adesão, ineligibilidade, ineligibilidade, tomada de preços, incluindo os processos de Covid do período de janeiro de 21 até agora, Cópia dos contratos vigentes, seja do governo anterior ou novos contratos, incluindo aditivos, ser pessoa física ou jurídica no período de janeiro até atualmente, e requer taxativamente que não será aceita a resposta no que, no que está no site e que seja lançado no portal de transparência os referidos processos, que seja enviado o link de cada arquivo, pois atualmente só constam alguns deles, podendo também ser enviado de forma digital. Em discussão... Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O gabinete do vereador Leonardo Oliveira, ele faz indicação ao prefeito, pedindo providências legais, junto ao departamento competente, para a construção de uma praça no bairro do Bandeirante 1, no próprio terreno da quadra. Também indica a Secretaria Municipal de Obras, que faça a manutenção da quadra poliesportiva de Bandeirante 1, que seja colocado um portão na mesma. E também de que seja confeccionada uma tampa de caixa de água fluvial na esquina da rua João Manuel, Gonç Manuel João Gonçalves, com a rua Mangueiras, em frente à esquina da Clínica Ego. Em discussão, autor das proposições. <risos> Boa noite, presidente demais vereadores. É, eu uso sempre a tribuna porque eu me sinto na obrigação de dar satisfação à população. Cada proposição que a gente vem aqui requerer todas as tardes, todas as noites. Esse mandato não é meu, eu estou aqui só para representar a população. É, essa noite, né, eu venho aqui requerer, faço três proposições. A primeira indicando que seja confeccionada uma tampa da caixa de águas fluviais nas esquinas da rua Manuel de Gonçalves com a rua Mangueirinhas, ali próximo à Clínica Égua. É... Eu espero que não aconteça nesse governo o que aconteceu no governo anterior. Muito triste. Próximo a essa mesma tampa, é, no ano passado, um veículo, acredito que de grande porte, um caminhão talvez, foi fazer uma manobra ali próximo à Clínica Égua e, por algum motivo, encostou no ponto de ônibus. E esse mesmo foi ao chão, presidente. Por incrível que pareça, presidente, por incrível que pareça, os incompetentes do governo anterior simplesmente retiraram o ponto de ônibus, levaram para a garagem e destruíram em pedaços, acredite se quiser, um ponto de ônibus, dinheiro público. Eles não tiveram a competência de refazer e colocá-lo no lugar. Eles acharam melhor destruir. Está lá o local hoje, sem nenhum abrigo para a população, para os moradores de Itangó, pegar uma condução de ônibus. Ficam em pé, no relento, no tempo. Isso é um crime. 
um crime. Eu procurei saber, a informação que eu tive foi que destruíram, porque não tinha mais jeito. Isso é brincadeira, né? Mas esse não é o meu caso aqui nessa noite, não. É próximo a esse ponto de ônibus, nessa mesma esquina, um veículo, acredito também que foi fazer uma manobra, passou por cima da calçada e ali tinha uma tampa da caixa de águas, coletora de águas fluviais. E danificou, afundou a tampa. E ela está lá. É, algum morador, por né, consciência, por preocupação, pegou um galho de árvore, um galho de mato, colocou no local. Hoje já está até seco. Eu acredito que deve ter colocado verde, mas pelo tempo já está seco. E dá lá. E o que me preocupa, é a porta da entrada, era uma das portas de entrada da nossa cidade. Eu, não, eu já contactei o secretário, espero que o façam. Ali é uma tampa, que, uma caixa com um buraco imenso, a parte transita crianças, idosos, né? horrível, horrível. Está lá o buraco aberto, com galho seco, sinalizando o problema. Então, espero... Espero muito e confio nesse, no, no, na competência, no trabalho do nosso Poder Executivo, que vão lá resolver esse problema de suma importância. Além da questão da gravidade do perigo do acidente, tem a questão de visibilidade na né, entrada da cidade, aquele buraco lá, aquele galho seco lá na porta. Eu não, não entendo é, que isso é possível acontecer. Na minha segunda proposição dessa noite... É uma indicação de tomada de providências legais junto ao departamento competente para que seja feita a construção no bairro de Bandeirante 1, próximo, no próprio terreno da quadra, uma quadra, da quadra, uma pracinha, para que é, as crianças possam brincar, tenham né, seus brinquedinhos para se divertir e é, os idosos, qualquer quer que seja, possam sentar nos banquinhos lá, que é, existe uma área ali muito boa, uma área ali aberta, por acaso, eu, eu as terças-feiras que eu estou no bairro do Bandeirante 1, eu me, localizo, me, me situo ali, e é uma área agradável, tem um morador que cuida da área ali, tem o maior carinho, e então eu vim solicitar, através dele, essa observação, que se fosse feita ali uma pracinha, junto com a quadra poliesportiva, para que é, desse mais qualidade de vida, mais condições com os moradores dali, que a população tenha um local mais agradável, que é onde possa participar, os pais possam levar suas crianças né, e brincar com mais dignidade. É uma observação de um morador, mas a gente já viu observando isso também, com carinho, olhando, por que, que o bairro do Bandeirante 1 não tem um local agradável ainda para que a população possa ali estar e né, usufruir com um prazer também, porque isso traz dignidade às pessoas. A digni, a, a, as pessoas gostam de ter um local agradável para, para poder passear, levar seus filhos. É um desejo dos pais, mas infelizmente ainda não temos. Espero que em brevemente tenhamos. E a terceira proposição, presidente, é na mesma praça ali do bairro do Bandeirante 1, é, é triste falar isso, mas o governo anterior, eu tenho que falar, não é possível. Pela bela competência do ex-secretário de, de obras, simplesmente para ele entrar com o um caminhão dentro da quadra para trocar uma lâmpada, o cidadão quebrou a quadra, metade de uma parede ali onde, onde, onde existia um portão, para ele entrar com o um caminhão. Interessante isso. Maravilhoso. Eu quero ver se ele faz isso, se ele quebra a casa dele. Eu quero ver se ele tem coragem de quebrar o portão, o muro da casa dele para entrar. Mas não é dele, é da população de Tanguá. É do povo de Tanguá. É dos moradores do Bandeirante 1 que utilizam aquela quadra. Simplesmente o cidadão quebrou por... Por que que isso? Não sei, porque não é possível. Vereador, a parte, se for possível. Só que eu só acabei de concluir, vereador. E... Quebrou, entrou com o um caminhão, fez o que tinha que fazer, foi embora e até hoje não botaram o portão lá. 
está lá aberto, as crianças chutam a bola, a bola vai lá na rua. É claro, não tem onde parar ali. Existia, presidente. Foi feita uma quadra, existia toda a estrutura, só que, infelizmente, hoje não tem mais. Hoje é algum tempo, já tem bastante tempo. Está lá o buraco aberto, o portão sumiu e não foram lá colocar. A quadra está em péssimo estado. Até venho aqui na minha indicação, aqui na minha proposição, pedir que se possa trocar as telas lá, que estão muito enferrujadas, furadas, portão já não existe mais, demarcação muito menos. Que, né? e, e as crianças brincam, utilizam aquele espaço, mesmo estando do jeito que está. Incrível que pareça, presidente. E ainda mais agora, nesse momento que vivemos, na pandemia, o, a minha preocupação, presidente, o que o poder público está fazendo com as nossas crianças? Porque elas não estão dentro das, da sala de aula. Então, elas estão onde? Na rua? Brincar onde? Com que segurança? Em que condições? Me preocupa muito. A parte do vereador. Obrigado, vereador. Eu reforço a sua fala no sentido de a gente realmente ter esse consciência da população também colaborar, não só com o Poder Legislativo e Executivo, no sentido de um exemplo. Eu tive alguns dias na rua, né, é, é, acompanhando as ações da Secretaria do Meio Ambiente, e tinha uma moradora revoltada com o governo e com os vereadores, porque o esgoto dela estava entupido. Só que, na verdade, o lixo que está entupindo o esgoto não é o vereador que joga lá, muito menos o prefeito, né? nem o secretário, pelo menos eu não tenho provas disso, só posso ter essa conclusão quando eu ver. Então, é muito importante a população também ter a consciência de ajudar não só o Poder Executivo, como também o Legislativo, porque o Poder Executivo está para fazer, o Legislativo está para indicar. Mas vou te dar um exemplo, chega um dia, tem um entulho na rua. Aí a gente vai, solicita o meio ambiente, que nem tem a obrigação de fazer isso em área privada, né? é bom é, relatar isso. Muitas das vezes a gente vai lá, limpa, pede, limpa lá o, o lixo, o entulho, passa duas semanas, a pessoa joga de novo. Aí depois vai criticar o vereador, vai criticar o prefeito, mas se a população não colaborar com as ações que o Poder Executivo faz, nem com aquilo que os vereadores defendem, fica difícil da gente poder entrar num numa acordo que seja bom para ambos. Obrigado pela parte, vereador. Vereador, então, presidente, só para concluir, é, gostaria de pedir que o nosso prefeito, nosso secretário, tivesse a sensibilidade, fizesse uma açãozinha lá no, no bairro do Bandeirante 1 e visse o que poderia ser feito para melhorar a situação lá. Porque é pouco, é pequeno. Nós temos um soldador. Nós temos, a prefeitura tem um soldador. Estão né? tão preparando as barraquinhas da feira. Parabéns. Né? São coisas futuras que estão vindo aí, coisas boas. Então, por que não consertar um portão de uma quadra que está lá aberta no, no bairro do Bandeirante 1, para dar melhor, melhor qualidade de vida para aquelas crianças? Foi solicitado também material esportivo, as crianças brincarem uma bola lá. O que, que é isso para o município? Isso não é nada, gente. Não é nada. E eu estou muito preocupado, presidente. É com a questão da pandemia, com as nossas crianças que estão fora da sala de aula. Dá uma hum, parte, vereador. Por favor. Obrigada pela parte, é, concordo, acho importantíssimo, a excelência está preocupado. o bairro do Bandeirante 1 precisa né, de opções de lazer e aquela quadra é muito utilizada pelos, pelos adolescentes, pelas crianças, é, mas assim, é preciso que a gente entenda que pegamos uma terra arrasada, né? pegamos o um município completamente, em está, estado de completo abandono, né? então por isso que é importante a atuação dos vereadores, estão ali na rua, com, conversando, né, para trazer esse apontamento dos problemas e a gente colocar para o Executivo fazer seu planejamento. Né? Então, por isso é muito importante essa atuação. Parabéns, Vossa Excelência, tenho certeza que o governo se empenhará em resolver e eu quero aproveitar para registrar que a Secretaria, ah, o Departamento de Esporte, né, a Subsecretaria, já vem desenvolvendo projetos, já começou, já iniciou na Praça da Juventude, com Taekwondo ou Jiu-Jitsu, já vem trazendo algum trabalho, né, alguma ação para a criança e do adolescente. Então, muita coisa de fato vai acontecer, mas parabenizar a vossa excelência. É, rapidinho, não, que bom, que bom que já começou essas ações né, na área do esporte, que é, é importantíssimo para as nossas crianças. Tirar essas crianças que estão com o tempo né, vazio, sem grandes ocupações, e trazê-los com responsabilidade para praticar um esporte, né, 
para criar dignidade, personalidade nessas crianças, constituir o caráter do ser humano. É, que, esse, que esses projetos sociais e esportivos venham também para os outros bairros, né? não só centralizado onde já tem, mas que sejam contemplados os bairros de Duques, Bandeirante 1, 2, todos os bairros de Tanguá. Todos os bairros nossos contêm as crianças, merecem respeito e que tenham uma, uma saúde e uma dignidade melhor. Obrigado, boa noite. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. No gabinete, a vereadora Márcia Matos, ela indica a avaliação de drenagem na rua 65, no Bandeirante 2. Também indica a reativação da banda marcial municipal. Também indica curso de capacitação sobre autismo e também a limpeza e roçagem na escola de Tomás K. Em discussão? Com a palavra, autor das proposições. Boa noite, excelências. Boa noite a quem nos assiste. É, tem aqui a indicação da limpeza e roçagem na escola de Tomás K. É, apesar das escolas não estarem é, tendo né, o seu efetivo trabalho, mas a escola se encontra com um mato muito alto e aí, devido a uma visita e pedidos, estou fazendo aqui essa indicação para que seja feito esse, esse trabalho. Uma drenagem na Rua 65, no Bandeirante 2, eu conheço essa, esse local e há vários anos os moradores vêm sofrendo com essa, essa, esse fluxo de água que volta, eu não sei se é entupimento, eu, eu não sei o que é que a água volta e a rua tem uma bacia e os moradores já saíram de casa de, de, de bote ali, então eu acredito que seja só mesmo um, um olhar aí, um cuidado e aproveitando que o executivo está com esse espírito né, de, de transformação aí no município, eu acredito que seja o um momento para ser resolvido essa, essa situação que já persiste há muito tempo na Rua 65. A indicação da banda marcial, que é, eu acho muito importante para os nossos alunos, que além do, do trabalho é, em equipe né, que os proporcionam para os alunos, é, um, é, uma, é de grande importância para o nosso município, é, tendo visto que hoje nós não temos, e se Deus quiser essa situação pandêmica irá passar, no momento de solenidades, nós trazemos bandas de outros municípios, eu acho que nós também somos capazes de proporcionar esse esse espírito de civismo para nosso município. Para finalizar, indicando um curso de capacitação sobre o autismo, em primeiro momento eu cito para os professores que já têm aluno com autismo, é, eu vejo que é muito, ainda é muito escuro esse conhecimento, que é um conhecimento também constante, e tem hoje alguns professores que têm já aluno, embora estejam no ensino remoto, mas esse trabalho de é, conduzir essas crianças, eles, eles precisam ser diferenciados. E os professores, infelizmente, isso aí é porque é uma, é uma coisa nova, né, digamos assim, ainda está em construção. Eu, é, conversando com a Berenice Piana, que é autora da lei federal, que fala sobre o, o autismo, ela se propôs em, em fazer essa, esse, essa capacitação com os nossos professores. Estou indicando aqui ao secretário que ele oficie as escolas e vejam quais são os professores que se interessam no início, os que têm aluno com autismo, sobrando vagas, demais professores, para a gente estar tá tentando mobilizar e, e fazer um atendimento que essas crianças necessitam. Obrigada, presidente. Em discussão, peço a palavra, fala de onde me encontro, para parabenizar vossa excelência pelas proposições essa do autismo é muito importante, de fato, os professores têm uma carga de trabalho muito grande, né? e às vezes não conseguem é, se atualizar, e o, o autismo e outras síndromes são uma realidade, né? e a tendência de aumento é muito grande, é, é uma realidade. Né? Então, é muito importante que eles se atualizem. E também de falar da, da banda marcial. Né? Eu fiz essa indicação lá no meu primeiro mandato, e me entristeceu muito ver o governo passado abandonar as peças, todas as peças da banda marcial, que nós já tivemos uma banda marcial no governo Carlos Pereira, funcionou, 
se apresentou em vários lugares no município, e o município realmente, o governo anterior, abandonou essas peças, abandonou essa banda, tem que agora tentar recuperar alguma coisa para a gente ter de volta uma banda. É, então, parabenizo, Vossa Excelência, que a gente consiga resolver. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Gabinete do vereador Miller Souza, ele indica a necessidade de contratação de um médico nefrologista e também indica a implantação do centro de hemodiálise no município. Em discussão? Com a palavra... É, eu queria fazer um apelo né, ao secretário de saúde, né, ao prefeito Rodrigo Medeiros, para que possa tratar com prioridade essa especialidade tão importante. Eu tenho um desejo muito grande de que no futuro possa se criar um centro de diálise no município. Eu não posso de maneira nenhuma dizer que eu vou fazer isso, porque o legislativo só indica né, quem faz é o executivo. Sabemos da dificuldade, do alto custo, mas mesmo que isso não possa estar ao alcance de maneira inicial, que pelo menos nós disponibilizemos para a nossa população essa especialidade tão difícil de se encontrar aí por fora, né? pessoas que hoje é, dispõem desse atendimento, tem que recorrer a municípios vizinhos. Então, eu queria aqui reforçar esse meu desejo de que possa ser disponibilizado para a população esse, essa especialidade de suma importância. Obrigado pela oportunidade. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Gabinete do vereador Valdemir da Conceição Gomes, ele indica limpeza e manutenção da rede de esgoto na rua Presidente Costa e Silva, em frente ao INSS, e também oferece a moção de aplausos ao ilustríssimo Charles Abreu e também ao ilustríssimo Fernando Pedelcani. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Do gabinete do vereador Sérgio de Aguiar Gonçalves, ele indica através da Secretaria de Obras, reparo na iluminação pública na rua Silvia, bairro Chagas, no centro. Também, através da Secretaria de Obras, troca de lâmpada na rua Isabel Fonseca Basílio, em frente ao lote 7, quadra 16, no bairro do Pinhão. Também indica, através da Secretaria de Obras, colocação de dois braços de iluminação pública na rua das Tulipas, em frente ao lote 18 e a quadra 22, em Duques. E também troca de lâmpada na rua G, paralelo à linha, no bairro do Pinhão. Em discussão, com a palavra, ou todas as proposições. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, o público que nos assiste de seus lares. É sobre minhas proposições... É, toda ela é relacionada à iluminação pública do município. E uma coisa mais inusitada, que dessas quatro indicações minhas, três delas estão se repetindo. E até agora, quando começou aí a, a leitura do expediente, chegou uma resposta, é, até daqui a pouco a gente vai olhar para saber se a resposta é concluindo ou não. Até porque eu recebi uma informação, onde fiz novamente essa indicação, porque não foi feito o reparo. Mas chegou a resposta ali, eu quero ver... Qual é essa resposta para a gente estar tá levando essa informação para os moradores, até porque os moradores de Dux, como o vereador Léo do Gipe, há poucos instantes, falou, é um bairro distante e nós, como os vereadores representantes do povo de Tanguá, temos que estar tá lutando por todos os moradores de Tanguá. E a gente fica feliz é, pela casa, pelo empenho de todos os nobres, que têm feito isso com afinco, buscando da qualidade de vida dos moradores. E a gente, como legislador, a gente a todo instante recebe notícias ruins e boas. Eu, há três dias atrás, fui questionado sobre a policlínica. Fui solicitada por moradores, ao qual buscou socorro na policlínica, e se passaram cinco horas e não foram atendidos. Isso nos entristece, porque nós, como representantes e gestores, a gente quer o melhor para o povo de Tanguá. Mas eu já entrei em contato com o secretário, visando a gente buscar melhorias para atender o povo de Tanguá. E de notícias boas, tive com o secretário de Educação ontem, ao qual me passou que em agosto, próximo mês aí, daqui a dois meses, as aulas estarão retornando. Por que, que eu falo isso? E busco essas melhorias, porque sou usuário do serviço público. E a gente que é usuário, a gente quer o melhor, não só para mim, mas para todos os moradores. E sobre a educação, que é uma área importante 
ao qual o vereador Léo do GIP falou, o que tem feito as crianças, os estudantes, o que tem feito nesse horário vago? Minhas crianças que são usuárias do serviço público, eu e minha esposa, a gente tem se dedicado a passar o maior conhecimento para eles. Mas é fundamental que as aulas retornem. Eu já sugeri há tempos atrás e fui até questionado por alguns professores, pais de alunos, sobre a teoria. Temos a teoria do sistema híbrido. Não dá para assistir a semana toda? Uma vez por semana. Divide a turma em cinco, cinco equipes, cada dia, dois, três alunos se deslocam para suas, para suas escolas, está aprendendo. Isso é uma forma de socializar as crianças. E voltando no que a, a vereadora Aline falou sobre a lei do machismo e tudo mais, infelizmente, vereadora, vossa excelência, infelizmente, acontece muito isso, é falta de conhecimento, é falta da, das crianças estar seguindo as escolas. E quando a, não conhece as leis, não conhece o que tem que ser cumprido, acaba cometendo crimes bárbaros. Por isso, eu questiono e sempre vou cobrar a educação pública de qualidade e vou estar cobrando sempre os, os gestores para que o mais rápido possível possa estar voltando e dando qualidade de vida, principalmente os moradores de Tanguá. Obrigado, presidente. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra, aprovado. Passamos a explicação pessoal, não tendo mais proposições. Vereador Delson Franco, está escrito na explicação pessoal. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos que nos assistem TV Câmara. Hoje fiquei muito contente. Que há uns dois meses, mais ou menos, eu fiz a indicação para a poda ali, daquelas árvores ali na Alameda. Hoje estão sendo feitos ali. Ficou muito bacana o serviço ali. Fiquei muito, muito feliz, né? Porque aquelas árvores estavam muito grandes ali, atrapalhando ali a que o sol penetrasse nas casas ali, pegando na fiação. Então foi feito ali a, a poda daquelas árvores ali. Fiquei muito feliz ali pelo trabalho do, do pessoal do Executivo, né? E eu quero pedir, falar para vocês a respeito da concessionária Autopista Fluminense. Agora, no começo do mês, nós tivemos outro acidente aqui na entrada da cidade. Vira e mexe, tem acidente ali, né? Às vezes tem até acidente ali com, com, com óbitos ali. Então, eu queria ver aqui com, com o pessoal da autopista, né, encarecidamente, se não tem jeito ali, de repente, de estar tá botando um quebra-mola na entrada da cidade, um olho de gato, alguma coisa parecida para reduzir, ajudar o pessoal a reduzir a velocidade, né? Eu sei que o pessoal ali também entra acelerado ali, mas ver se a autopista aí, juntamente com a prefeitura, faz ali um trabalho ali para poder estar tá ajudando ali a diminuir ou parar esses acidentes na entrada da cidade. Eu fiz aqui uma indicação, pedindo também a, a concessionária autopista fluminense, pedindo que, carinhosamente, possa rever ali um outro local para estar tá colocando o seu rejeito porque eles estão colocando o seu rejeito em frente das empresas, no quilômetro 276, 277, ali perto do, do posto Rissulença ali. As empresas, ali tem oito empresas ali, né? Então eles fizeram aqui para mim um abaixo-assinado aqui, pedindo para que eu possa estar aí juntamente com o Executivo, intervindo, pedindo a autopista, para poder estar tirando esse rejeito dali que está atrapalhando a gente sabe que aqui em Tanguá são poucas empresas, né? E o pouquinho que nós temos traz aí bastante ajuda para as pessoas, através de emprego, através de impostos que paga no município. E o rejeito ali, o lixo ali, está exatamente na frente das empresas. Não é acabar com o rejeito, é se 
botar de um lado para outro ali, um lado onde não vai atrapalhar ninguém, e ali está atrapalhando. Então, estou pedindo aqui para que o responsável, diretor aí da autopista, tenha uma consideração com os empresários ali, estejam tirando ali o rejeito dali, botando para outro lugar. Queria também estar tá pedindo o pessoal da autopista para ter uma consideração com os moradores de Itanguá, principalmente ali no bairro de Cancela Preta, para ver uma passarela ali. Porque ali nós temos ali um colégio chamado Visconde Taboraí, onde as crianças vão estudar, moram de um lado, moram do outro, atravessa aquela pista muito perigoso. Tenho certeza, se fosse familiares de vocês que trabalham na autopista, diretores, dono, vocês teriam botado uma passarela ali. Mas eu tenho certeza que não tem parente nenhum de vocês ali, por isso que ali não tem, não tem passarela. O descaso é muito grande. Eu acho que vocês tinham que ter um pouco mais de consideração e botar uma passarela ali. Tenho certeza que o vereador não é o primeiro que está pedindo essa passarela ali. Tem uma passarela largada ali em Rio Bonito, em frente do hospital, antigo Hospital Colônia. Tira a passarela dali, bota ali e resolve o problema. Por que esse descaso de não botar uma passarela ali não atender o povo Itanguá? Não dá para entender isso. Então, estou pedindo encarecidamente para poder estar tá vendo essa passarela lá na Cancela Preta, no bairro Cancela Preta. Tá bom? Sem mais, gente. Em discussão... Oh, perdão, perdão, vereador. Agradeço o vereador Delson Franco e peço o nosso vice, que é a sua presidência, para fazer uso da palavra. É, falei em discussão porque eu queria parabenizar a vossa excelência, vereador Delson, pela mobilização é, junto aos empresários, né? fazer um baixo assinado, se colocar à disposição das pessoas que estão sendo lesadas através da autopista, sejam empresários, sejam é, a própria população, né, os pedestres que não têm uma passarela em Cancela Preta. Então, parabenizar a Vossa Excelência por essa preocupação com a população. E também ao vereador Serginho, parabenizá-lo pelo destaque também aqui em relação à sugestão né, de um ensino híbrido e tudo mais. Mas eu, enquanto professora, percebo alguns problemas em relação a isso. Porque quando você cria um rodízio, como que você vai dar conta do conteúdo dos alunos que estão na sala de aula e outros que estão em casa? Você precisa, por exemplo, meu filho está no sistema híbrido. Tem uns alunos presencial e tem uns alunos assistindo em casa. Aí quem está assistindo em casa, às vezes, não escuta direito. Quem está assistindo na sala é uma coisa muito confusa para as crianças. E você ajustar o conteúdo para esses dois grupos é muito difícil. Então, realmente, o que a gente está passando hoje é uma realidade complicada, mas que coloca também alguns ensinamentos, na minha opinião. É, a América do Sul, a Argentina, o Chile, tem uma educação muito avançada. Por quê? Porque eles sempre ensinaram né, aos alunos, à comunidade docente, a priorizar a pesquisa. Né? O Brasil está muito acostumado com esperar o professor ensinar. O professor tem que passar o conhecimento, não o aluno pesquisar, ele ser, é, procurar uma educação mais ativa. Então, aqui, isso a gente também está tá aprendendo nessa pandemia. A gente buscar mais o conhecimento através do nosso esforço, não é simplesmente o conteúdo ser passado pelo professor, né, que inclusive isso é muito criticado por vários teóricos aí da educação. Então, eu acho importante a gente estar tá sempre valorizando né, os professores e o esforço que eles têm feito para conseguir conduzir a educação nesse período. Também destacar aqui a, a discussão né, em relação à quadra ali no Bandeirantes 1, Conheço bem a área, moro ali próximo, sempre estou pedalando por ali e realmente é necessário uma atuação, embora a secretaria, né, eu tive a informação através da PIL, da, da nossa subsecretária, que na Praça da Juventude já iniciaram várias ações de esporte, de retomada né, dessas ações que são importantíssimas. O nosso povo não tem condição de ir para outro município, né, buscar atividade de lazer, isso tem que ser feito aqui, tem que ser feito no bairro. A nossa criança tem que ter acesso né, a, a esporte, a opções de lazer, 
dentro de, da própria cidade. Né? Por isso que eu estou ansiosa para o Lona na Lua começar a funcionar, que vai ser muito importante para o nosso para nossa criança, nosso adolescente. Eu já preciso reservar uma vaga ali para o meu filho, ele quer fazer teatro. Então, isso é muito importante que seja feito aqui na nossa cidade, e as coisas aconte aconteçam. É, mais uma vez, a gente passou por, está passando, né? Nosso município tem muito o que fazer, muito o que fazer, muito. Né? Só com organização e planejamento que a gente vai conseguir chegar lá. Inclusive, também quero chamar a atenção aqui, hoje nós lemos o pedido do governo de autorização para a criação da Secretaria de Esporte e Lazer. Então, a gente precisa refletir disso o mais rápido possível, porque para a gente conseguir fazer essas ações, o recurso federal vem direto para a Secretaria de Esporte, é mais fácil, o acesso a recursos e também você ter uma equipe de trabalho que consiga trabalhar especificamente o esporte, o lazer, o desporto, as ações serão muito mais rápidas. Né, hoje, a, o esporte e o lazer está inserido na educação. Então, muitas vezes, você não consegue tanto ter o orçamento, quanto ter mão de obra para desenvolver um trabalho que a gente precisa, né, que o nosso município realmente demanda. Então, aqui, a Câmara, eu sei que está muito compromissada em, nas pautas do município, nas pautas da cidade, e vai, com carinho, resolver logo essa, esse projeto e a gente conseguir aprová-lo. Obrigada, Excelências. Convido a Vossa Excelência, Presidente, a tomar o seu lugar. Não tendo mais inscritos, declaro encerrada essa sessão, marcando a próxima para o dia 14 de junho, às 17 horas. Declaro encerrada essa sessão.